হাই ভিউয়ার্স আশা করি ভালো আছেন তো ভিউয়ার্স অ্যাড ডট টি এক্স টি ফাইল ইস্যু তো আমরা যারা ব্লগার রয়েছি অর্থাৎ অ্যাডসেস নিয়ে কাজ করে থাকি তো তাদের সামনে অনেক সময় এই সমস্যাটি আসতে পারে তো এই সমস্যাটি দেখার জন্য আপনি আপনার অ্যাডসেন্স অ্যাকাউন্টে প্রবেশ করলে এরকম একটি নোটিফিকেশন আপনি এখানে দেখতে পাবেন তো আজকের ভিডিওতে আমি আপনাকে দেখিয়ে দেব কিভাবে আপনি এই সমস্যাটি সমাধান করতে পারেন তো তার জন্য অবশ্যই ভিডিওটি শেষ পর্যন্ত দেখবেন আর এখনও যদি আপনি এই ভিডিওটিতে একটি লাইক করে না থাকেন তাহলে অবশ্যই একটি লাইক করে দেবেন কারণ আপনার একটি লাইকের জন্য আমার ভিডিও করার উৎসাহ আরও অনেকটা বেড়ে যায় আর যারা এখনও সাবস্ক্রাইব করেননি তারা অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করে পাশে বেলাইকনে ক্লিক করে দেবেন আর যারা সাবস্ক্রাইব করেছেন তাদেরকে অনেক অনেক ধন্যবাদ তো চলুন ভিডিওটি শুরু করা যাক তো ভিউয়ার্স আপনি আপনার অ্যাডসেন্স অ্যাকাউন্টে প্রবেশ করলে ঠিক এরকম একটি নোটিফিকেশন আপনি দেখতে পাবেন তো এখানে দেখেন রয়েছে ফিক্সড নাও তো আমি প্রথমে দেখিয়ে দেব যাদের এখানে ফিক্স নাও আছে তারা কিভাবে এই সমস্যাটি সমাধান করতে পারে আর প্লাস্টার দিকে দেখিয়ে দেব যাদের এখানে ফিক্সড নাও নাই তারা কিভাবে এই সমস্যাটি সমাধান করতে পারে তো যাদের এখানে ফিক্সড নাও রয়েছে তারা সরাসরি এই ফিক্সড নাও অপশনে ক্লিক করবেন তো ফিক্সড নাও অপশনে ক্লিক করলে আপনার সামনে নতুন একটি ইন্টারফেস ওপেন হয়ে যাবে তো এখানে দেখতে পাচ্ছেন আপনার সাইটটির নাম রয়েছে অর্থাৎ আপনার সাইটটির যে লিঙ্ক তো তারপর দেখতে পাচ্ছেন যে ডাউনলোড একটা অপশন রয়েছে তো আপনারা সরাসরি এই ডাউনলোড অপশনে ক্লিক করে দিবেন তো ডাউনলোড অপশনে ক্লিক করে দেওয়ার পর এখান থেকে আপনারা জাস্ট ডাউনলোড করবেন তো এখানে দেখতে পাচ্ছেন আমার এখানে ডাউনলোড হচ্ছে এবং এখানে দেখতে পাচ্ছেন ডাউনলোড কমপ্লিট তো ডাউনলোড কমপ্লিট হয়ে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে আমি এখান থেকে আমি ফাইলটা ওপেন করলাম আপনারাও যেখানে ডাউনলোড হবে সেখান থেকে ফাইলটা ওপেন করবেন তো এখানে দেখতে পাচ্ছেন ফাইলটা ওপেন হচ্ছে তো এখান থেকে আমি আমার ফাইলটি ওপেন করলাম তো ফাইলটি ওপেন করলে এখানে দেখতে পাচ্ছেন একটা কোড রয়েছে তো আপনারা জাস্ট এই কোডটিকে কপি করবেন এখানে যেমনটি রয়েছে ঠিক এই কোডটিকে এইভাবে কপি করবেন তো কপি করার পর আপনার সাইটে যে কন্ট্রোল প্যানেল রয়েছে সেই কন্ট্রোল প্যানেলে চলে আসবেন আসার পরে এই দিকে দেখতে পাচ্ছেন সেটিংস একটা অপশন রয়েছে আপনার জাস্ট এই সেটিংস অপশনে ক্লিক করবেন তো সেটিংস অপশনে ক্লিক করার পর এখান থেকে দেখতে পাচ্ছেন সার্চ প্রিফারেন্স একটা অপশন রয়েছে আপনার জাস্ট এই সার্চ প্রিফারেন্স অপশনে ক্লিক করলে এখানে কাস্টম অ্যাড ডট টি এক্স টি একটা অপশন দেখতে পাবেন তো এখান থেকে আপনারা জাস্ট ইডিট অপশনে ক্লিক করবেন ইডিট অপশনে ক্লিক করার পর এখান থেকে আপনারা জাস্ট ইএস অপশনে ক্লিক করবেন এবং ইএস অপশনে ক্লিক করার পর এখান থেকে আপনারা জাস্ট যেটা কপি করে আনছেন সেটা এখানে পেস্ট করে দিবেন তো আমি এখানে পেস্ট করে দিচ্ছি তো পেস্ট করে দেওয়ার পর এখান থেকে আপনারা জাস্ট সেফ চেঞ্জে ক্লিক করে দিবেন ব্যাস আপনার কাজ শেষ তো এবার দেখাবো যাদের এখানে ফিক্সড নাও লেখাটি নাই তারা কিভাবে এই সমস্যাটি সমাধান করবেন তো তারা সরাসরি এখান থেকে লার্ন মোর এই অপশনে ক্লিক করবেন তো লার্ন মোর অপশনে ক্লিক করার পর ঠিক এমন একটি ইন্টারভেজ আপনার সামনে চলে আসবে তো এখান থেকে আপনারা একটু নিচের দিকে গেলে এখানে আপনাদের একটা লিখা দেখতে পাবেন তো এখানে দেখতে পাচ্ছেন যে গুগল ডট কম দিয়ে একটা লিখা রয়েছে তো আপনারা জাস্ট এই পুরো লেখাটা কপি করবেন তো এখানে যে লেখাটি রয়েছে এই লেখাটি পুরোটি কপি করবেন তো কপি করার পর এখান থেকে আপনার নোটপ্যাডটি ওপেন করবেন নোটপ্যাডটি ওপেন করার পর এই যে যে লেখাটি রয়েছে এই লেখাটি জাস্ট পেস্ট করবেন তো পেস্ট করার পর এদিকে দেখতে পাচ্ছেন যে পিইউবি দিয়ে এখানে জিরো জিরো দেওয়া আছে তো এখানে আপনার যে পাবলিশের আইডিটা রয়েছে সেই পাবলিশের আইডিটা এখানে দিতে হবে তো তার জন্য এখান থেকে আপনাদের যে অ্যাডসেন্স অ্যাকাউন্ট রয়েছে অ্যাডসেন্স অ্যাকাউন্টে প্রবেশ করবেন তো অ্যাডসেন্স অ্যাকাউন্টে প্রবেশ করার পর এদিকে দেখতে পাচ্ছেন অ্যাকাউন্ট একটা অপশন রয়েছে আপনার জাস্ট এই অ্যাকাউন্ট অপশনে ক্লিক করবেন তো অ্যাকাউন্ট অপশনে ক্লিক করার পর এখানে দেখতে পাবেন যে আপনার পাবলিশের আইডিটা রয়েছে তো এখান থেকে আপনারা জাস্ট এই যে পুরো যে পিইউবি দিয়ে শুরু করে যে পুরো যে লেখাটি রয়েছে আপনারা এই লেখাটি কপি করবেন তো কপি করার পর এখান থেকে আপনাদের নোটপ্যাডে আসবেন নোটপ্যাডে আসার পর এখান থেকে আপনাদের এই যে জিরো জিরো থেকে শুরু করে পিইউবি পর্যন্ত যতটুকু আছে ঠিক এতটুকু এখানে পেস্ট করে দিবেন তো পেস্ট করে দেওয়ার পর এদিকে আপনারা একটু সাজিয়ে লিখবেন তো এখানে দেখতে পাচ্ছেন আমাদের পিইউবি দিয়ে শুরু করে যে লেখাটি রয়েছে ঠিক এভাবে আপনারা পেস্ট করে দিবেন তো পেস্ট করে দেওয়ার পর এখান থেকে আপনারা পুরো লেখাটি কপি করবেন তো এখান থেকে পুরো লেখাটি কপি করার পর আপনাদের যে কন্ট্রোল প্যানেল রয়েছে ব্লগের জাস্ট সেই ব্লগের কন্ট্রোল প্যানেলে আসবেন তো ব্লগের কন্ট্রোল প্যানেলে আসার পর এখান থেকে সেটিংস অপশনে ক্লিক করবেন তারপর সার্চ প্রিফারেন্সে ক্লিক করবেন তাহলে এখান থেকে কাস্টম অ্যাড ডট টেক্সট অপশনটি পেয়ে যাবেন তো এখান থেকে আপনারা জাস্ট ইডিট অপশনে ক্লিক করে ইয়েস অপশনে ক্লিক করে দেবেন দেওয়ার পর এখান থেকে আপনাদের ওই কপি করা লেখাটি জাস্ট পেস্ট করে দেবেন তো পেস্ট করে দেওয়ার পর এখান থেকে আপনার জাস্ট সেফ সেঞ্জে ক্লিক করে দেবেন তো তাহলে দেখবেন কিছুদ